വൺ പ്ലസ് ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എന്ന ഫോണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എന്ന ഫോണിൻ്റെ സ്ഥാനം വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് താഴെയും എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന മോഡലിന് മുകളിലുമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക നൂറ്റി അറുപത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് മില്ലിമീറ്റർ ഉയരവും എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് നാല് നാല് മില്ലിമീറ്റർ വീതിയും എട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ കനവുമുള്ള ഈ ഒരു ഫോണിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം നേരത്തെയുള്ള വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഒരു ഫോൺ നല്ല ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ വളരെ വെയ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫോണായിരുന്നു പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയുമാണ് അതുപോലെ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ത്രീ ഡി കോണിങ് ഗൊറില ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ വലതുവശത്തായി ഇത്തരത്തിൽ സൈലൻറ്റ് വൈബ്രേറ്റ് മോഡ് ഒക്കെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള വൺ പ്ലസ് ഫോണുകളിൽ സാധാരണ കാണുന്ന ഇത്തരം ഒരു ബട്ടൺ കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് പവർ ബട്ടൺ കാണാം ഫോണിൻ്റെ താഴെ ഇടത്തെ അറ്റത്തായി സിം ട്രേ കാണാം മധ്യഭാഗത്തായി യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലും കാണാം മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഇതുപോലെ രണ്ട് നാനോ സിമ്മുകളാണ് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ രണ്ട് സിമ്മുകളും ഫോർ ജി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഫോണിൻ്റെ ഇടത് വശത്തായിട്ട് വോളിയം റോക്കേസ് കാണാം ഫോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഫോണുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു പ്രത്യേക മൊഡ്യൂളിലാണ് ബാക്കിലെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ മൊഡ്യൂൾ പണ്ട് ചില മോട്ടറോള ഫോണുകളിലും നോക്കിയ ഫോണുകളിലുമൊക്കെ കണ്ട് പരിചിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഡിസൈൻ ഒരു പഴയ ഡിസൈൻ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് പലർക്കും പല രീതിയിൽ തോന്നാം എൻ്റെ കൂടെ വന്ന മറ്റ് ചിലർക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതും കേട്ടു ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ലോഗോ കാണാം പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്രീ ഡി കോണിങ് ഗോർല ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ത്രീ ഡി ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രോസ്റ്റഡ് മാറ്റ് ഫിനിഷാണ് ഈ ഫോണിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് താഴെയായിട്ട് വൺ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് നയൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഒരു ഫോണിന് ഉള്ളത് നയൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന പ്രത്യേകതയാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടിക്ക് ഉള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ പ്ലസ് ഫീച്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ആണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി നാനൂറ്റി രണ്ട് പി പി ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഒരു നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാനാകുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാകണം ഡിസ്പ്ലേയിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ വളരെ സിൽക്കി സ്മൂത്ത് ആണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേക്കും കോണിങ് ഗൊറില ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ വളരെ ഷാർപ്പും കളർ റീപ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ് വൺ പ്ലസിൻ്റെ സാധാരണ ഫോണുകൾ കാണുന്നത് പോലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒരല്പം വൈറ്റ് നിറം കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീങ് ആംഗിളും ഔട്ട്ഡോർ വിസിബിലിറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ മനോഹരം തന്നെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അപ്പേർച്ചർ വാല്യൂ ടു ഉള്ള സോണി ഐ എം എക്സ് ഫോർ സെവൻ എന്ന സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമറയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വഴി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൂട്ടേജുകൾ വീഡിയോ ഫൂട്ടേജുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാകും ബാക്ക്
മികച്ച ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാനും ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം മൂന്നാമത് ക്യാമറയായി പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഉള്ള ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടിരട്ടി വരെ ഒപ്റ്റിക്കലി സൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാക്രോ ഫോട്ടോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാകും ക്യാമറയിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം അകലത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫോണിലെ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനിൽ അറുപത് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള സ്ലോ മോഷൻ വീഡിയോകളും ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാകും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഒരുമിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മികച്ച അൾട്രാ സ്റ്റേബിൾ വീഡിയോ ഫുട്ടേജുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയോടൊപ്പം ഡുവൽ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് പുറക് സൈഡിലായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൂപ്പർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ കൈ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഫൈനറി കൂടെ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വളരെ സ്റ്റെഡി ആയിട്ടുള്ള വിഷലുകൾ ആയിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വ്യൂ ഫൈനറി പോലും ഒരു കുലുക്കവും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്തെത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന ഫീച്ചർ ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള വിഷലുകളാണ് കാണുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി ആണ് വീഡിയോ റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് അത്ര കണ്ട് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഉണ്ട് ഓവറാൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ പെർഫോമൻസിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നല്ല മികച്ച ഒരു ക്യാമറ അടുത്തിടെ റിവ്യൂ ചെയ്ത പല ഫോണുകളിലും മികച്ച വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നൽകുന്ന ക്യാമറയാണെന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലായ ജയരാജ് ജി നാഥ് എന്ന പ്രൊഫൈലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറ വിലയിരുത്താനാകും ഈ ഒരു ഫോണിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ അടുത്തിടെ റിവ്യൂ ചെയ്ത മിക്ക ഫോണുകളിലും എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ അതാത് ഫോണിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി കണ്ടുകൊണ്ട് വിലയിരുത്താം അടുത്തതായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ജിഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്വാൽകോം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന പ്രോസസ്സറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ പ്രോസസ് നൽകിയിരുന്നപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന പ്രോസസ്സറിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഫാസ്റ്റായി ഈ ഒരു പുതിയ പ്രോസസ്സർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് വൺ പ്ലസ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റാം കപ്പാസിറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ആണ് രണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റുകൾ ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭ്യമാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബിയും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബിയും അതുപോലെ യു എഫ് എസ് ത്രീ എന്ന സ്റ്റോറേജ് ഫീച്ചർ ഈ ഒരു ഫോണിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫയൽ സേവിങ്ങും ഫയൽ റിട്രീവിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും ആദ്യമായി വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലാണ് ഒരു ഫോണിൽ യു എഫ് എസ് ത്രീ എന്ന സ്റ്റോറേജ് ഫീച്ചർ നൽകുന്നത് പോലും ഈ ഒരു ഫോണിൽ മികച്ച പ്രോസസ്സർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ മികച്ച ഒരു ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ
വാർ തേർട്ടിയിൽ നിന്നും വാർ തേർട്ടി ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒൺ പ്ലസ് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് വെറും മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോൺ എഴുപത് ശതമാനം ചാർജ് ചെയ്യാനാകുമെന്നതും ഈ ഫോണിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി ആണ് ചാർജിങ്ങിനായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കേബിൾ ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒന്ന് ഒന്നര ദിവസം നോർമൽ യൂസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഈ ഫോണിൻ്റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫേസ് അൺലോക്ക് സംവിധാനവും വളരെ ഫാസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഡോൾ ബി അറ്റ്മോസ് ത്രീ ഡി സൗണ്ട് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മികച്ച നെറ്റ്വർക്ക് റിസപ്ഷനും ഇയർ പീസ് ക്വാളിറ്റിയും സ്പീക്കർ വോളിയവും ഒക്കെ വളരെ മികച്ചത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫോൺ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റഡ് സിൽവർ എന്ന നിറത്തിലും ഗ്ലേഷ്യർ ബ്ലൂ എന്ന നിറത്തിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്ന നിറം ഗ്ലേഷ്യർ ബ്ലൂ എന്ന വേരിയൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടുണ്ട് യു എസ് ബി ഒ ടി ജി സപ്പോർട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ എഫ് എം റേഡിയോ സപ്പോർട്ടില്ല ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ബോക്സിനോടൊപ്പം ഫോൺ കൂടാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇത്തരമൊരു ബോക്സിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ ലഭിക്കുന്നത് ഫോൺ കൂടാതെ ബോക്സിനകത്ത് ഇത്തരമൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കേസും കുറച്ച് വാറണ്ടി പേപ്പറുകളും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം കാണാം ഒരു സിം ഇഞ്ചക്ടർ പിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ചാർജിങ്ങിനായിട്ട് യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി കേബിൾ മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ എന്നിവയും ഫോണിനോടൊപ്പം ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രോസസ്സർ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന സവിശേഷത മാത്രമല്ല നയൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഫോൺ എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ഒരു ഫോണിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ വിലയ്ക്ക് മറ്റൊരു ഫോണിലും നയൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ലഭിക്കുന്നില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ എന്ന ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ ഫോണും വൺ പ്ലസ് സെവൻ ടി തന്നെയാണ് മികച്ച ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു ഫോൺ നൽകുന്നുണ്ട് മികച്ച സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മികച്ച ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി നൽകുന്നു അമോ എൽ ഇ ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഫേസ് അൺലോക്കും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനവും വളരെ ഫാസ്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഫോണിൽ തോന്നിയ പോരായ്മകൾ കൂടി ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഫോണിനകത്ത് മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോച്ചായിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കി ഒരു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറ നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി തോന്നി അതുപോലെ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ജാക്ക് ഫോണിൽ നൽകിയിട്ടില്ല വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി എങ്ങും പറഞ്ഞു കേട്ടതുമില്ല അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഈ ഫോൺ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് വേരിയൻറ്റിലാണ് ലഭിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വില മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് എയ്റ്റ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ജി ബി ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ വില മുപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണും ഈ ഒരു വീഡിയോയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജയരാജ് ജി നാഥ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ജയരാജ് ജി നാഥ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ജയരാജ് ജി നാഥ് ടിക്ടോക്കിൽ ജയരാജ് ജി നാഥ് ഒഫീഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഓഫ് ജയരാജ്